lo que sea que estés buscando. Talentoso, guapo y popular. Tiene 5,5 millones de seguidores en Instagram. Sus trabajos no caen de la agenda de las redes sociales. A sus fans les encanta especialmente su sonrisa. Pero no se relaciona con la fama. Rara vez concede entrevistas y quiere que se le hable de su trabajo. Nos reunimos con Tolga Sartas antes de su nuevo proyecto, no creo que nadie tenga éxito solo porque sea guapo o guapo. Nadie debería ser juzgado en este sentido. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero esta es nuestra primera entrevista. Tan pronto como nos encontramos, aparece una sonrisa en su rostro, esa sonrisa de la que todos hablan, realmente hace que la otra persona se sienta bien. Tiene 30 años pero bastante maduro para su edad. Su única preocupación es actuar, conecta todos los temas con la actuación. A pesar de toda su fama, es muy tímido. Cuando se trata de amor y relaciones, su rostro se enrojece y suda con frecuencia. Estamos hablando con Tóliga Sarta sobre su vida desde el pasado hasta el presente. El trabajo que haces cuesta mucho, tienes millones de seguidores en las redes sociales. Pero no te vemos en los periódicos ni nos enteramos de tus escándalos. Este es mi estilo de vida. En mi tiempo libre paso tiempo con mis amigos. Estamos a un ritmo muy ocupado mientras trabajamos, no hay mucho tiempo para socializar. Siempre quise que se hablara de mi trabajo, mi profesión y la actuación. Estar presente en mi trabajo me hace sentir bien. Hay gente que te encuentra muy sexy. ¿Qué ves cuando te miras al espejo? Veo a un hombre que no es feo. Son el aprecio de la gente. Cada comentario positivo o negativo es valioso para mí. ¿Te encuentras sexy? Me hiciste sudar, jaca. Realmente no es algo que me interese mucho. Ser guapo, sexy, trabajador, ser una buena persona, creo que todo es uno. No me corresponde a mí pensar cosas como tan sexy, atractivo para alguien. Soy más un creyente en la atracción del alma. ¿Pensaste que tenías que demostrar tu valía porque eres guapo? No creo que nadie tenga éxito solo por ser guapo o hermoso. Nadie debería ser juzgado en este sentido. Si hay éxito en un lugar, debe haber esfuerzo. Yo nunca me había preocupado tanto. ¿Qué eres tú que no hemos visto? Soy un chico de la zona segura, soy amigable. Amo hacer música. Tiene una producción dinámica y adicta al trabajo. Quiero hacer varias cosas al mismo tiempo, incluso mi manager Glenn Durak dice detente, cálmate un poco en esos momentos. ¿Qué nos sorprendería saber sobre él? Estoy obsesionado. Puedo pensar en una cosa muy pequeña durante días y hablar durante mucho tiempo sobre ello. Esto puede cansarnos a mí y a mi círculo cercano. ¿Tienes otros hábitos de los que se quejan tus familiares? Mi perfeccionismo. Puedo ser muy meticuloso con los detalles. ¿Qué temas te molestan? Hablar de los demás. Pero puedo hablar durante mucho tiempo sobre una idea, una historia, una película o un libro. Si pudieras presenciar un evento en el pasado o en el futuro, ¿qué te gustaría presenciar? Se dice que en un futuro muy cercano no habrá más guerras en ningún lugar del mundo. ¿Cómo se recarga después de los periodos de mucha actividad? Con amigos, música y deportes. También me encanta ver películas, pasar mucho tiempo con mis amigos. Entonces, ¿dónde está el amor en todo esto? ¿Dónde está el botón de silencio en esta cinta? Tengo una buena relación, no puedes quitarme una palabra más de la boca. En la pantalla, solías retratar personajes enamorados. ¿Cómo describirías el amor? Si la vida es colorida, uno de los colores más hermosos es el amor. Es muy complementario. Es un respiro en todo lo que nos cansa, como en todas las grandes y pequeñas luchas de la vida, el ritmo de la vida empresarial, las ansiedades y el estrés. ¿Cómo te cambia el enamorarte? No puedo decir que cambie, pero el amor me hace sentir en paz. ¿Estás loco? Nunca me he llamado a mí mismo un loco. Hace ocho años, eras conocido por Muhtesham Yuzil. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Trabajar tan duro en la vida empresarial, conocer gente nueva y servir nuevas historias siempre ha abierto mis horizontes. En este camino, me he convertido en un hombre que sabe mejor lo que quiere, hacia dónde quiere dirigirse, y avanza hacia sus nuevas metas con los pies firmes en la tierra. En tu historia que comenzó con el siglo magnífico, fuiste nominado a mejor actor en el Emmy. Participaste en los jurados finales a mejor actriz una vez, y mejor actor una vez en los Emmy. ¿Pensaste que llegaría allí? En realidad, no eran para lo que estaban destinados. Cuando comienzo un nuevo trabajo, hago todo lo que puedo y estos son sus beneficios. Fuimos a los Estados Unidos, caminamos por la alfombra roja, estas son cosas importantes pero no en mi enfoque. ¿Qué dirías si ganaras el premio? Por supuesto, había preparado mi discurso de antemano. 
Primero agradecería a todos los que contribuyeron, y luego terminaría con una frase de Mustafa Kemal Atatürk que sigue siendo muy importante hoy. Paz en casa, paz en el mundo. ¿Qué buscas en un proyecto? Cuando cumplí 30, me convertí en una persona que sabía mejor lo que quería hacer y lo que buscaba. Teniendo en cuenta el estado del mundo en el que vivimos, quiero participar en historias que infunden esperanza. Presto atención a esto en las obras que leo ahora. Estás en la pantalla cada temporada, ¿tienes algún proyecto nuevo? Hicimos una buena colaboración de marca con Backbank. Es una institución muy valiosa y bien establecida. Además de estos valores, hemos iniciado un nuevo proceso de campaña en el que explicaremos sus elementos dinámicos y actuales. Nuestros nuevos comerciales estarán al aire durante todo el año. Además, fui al set para ver una nueva película. Se llama Deja que tu camino esté abierto. Dirigida por Mehmet Adaoztekin. Jugaremos con mi amigo cercano en Gina Yurek. Estos son proyectos nuevos. Así que este verano lo dedicaremos a trabajar. ¿Cuál es tu mayor ayuda a la hora de crear un personaje? Estoy harto de la música. Cada personaje que interpreto tiene una lista de reproducción. Añado canciones que evocan las emociones que me vienen a la mente cuando leo al personaje, a una lista. Escucho esas canciones constantemente durante el día mientras hago deporte o camino. Esto fortalece mi motivación. ¿Qué canciones hay en tu lista de reproducción personal que te describe? Puedo decir que mi escala musical es muy amplia. Escucho a Nese Tertas y Coldplay el mismo día. ¿Cómo describirías la fama? Nunca he tenido una relación con la fama. Nunca subestimo la popularidad y la fama, pero no me concentro en mi vida, ni la ignoro. De hecho, me relaciono con la situación desde otro ángulo. ¿Cómo que? En primer lugar, lo baso en servir la historia. Déjame dar un ejemplo, estoy involucrado en un proyecto, una gran audiencia está mirando. Asumo la responsabilidad de llevarlo a cabo hasta que finalice el proyecto. Cuando le das importancia a todo lo que servirá al proyecto y actúas en consecuencia. Creo que cuando lo hace, el resto se forma en consecuencia. Tienes una postura de buen chico de familia desde el principio. Soy un poco madre e hija. Tiene que ver con la forma en que me criaron, y la belleza de las personas que me rodean. Además, la vida siempre me ha comparado con personas trabajadoras que tienen problemas con la bondad. Creo que eso también contribuyó mucho. ¿Qué es lo que más extrañas de tu infancia? Algodón de azúcar. ¿En qué tipo de familia creciste? La institución familiar es muy valiosa y especial para mí. Por esta razón, no dije mucho sobre mi familia en ninguna de mis entrevistas. Pero déjame decirte esto, tengo una vida familiar buena y amorosa. Conociste a Baglama a los 8 años. ¿Alguien interesado en la música en casa? Había gente a mi alrededor que estaba interesada en la música, pero comencé con mi propio esfuerzo y voluntad. Luego conocí la guitarra y la batería. Durante mis años de escuela secundaria, toqué en dos o tres grupos de música. Así que dejaste el turco y te pasaste a la música rock. No, no puedo decir que renuncie. La música folclórica es un género muy valioso que cuenta las historias de estas tierras y apela a nuestras emociones. Siempre me encanta escuchar. Pero como dije, tengo una escala musical amplia, puedo decir que me alimenta toda la música del mundo. Antes de la pandemia, dos de mis amigos y yo estábamos ansiosos por hacer algo sobre la música. Pero luego no sucedió, tal vez en el futuro. ¿Qué estudiaste en la universidad? Gané el Departamento de Geografía de la Universidad de Estambul. Pero me quedé helado. Mientras todo esto sucede, ¿dónde entra la actuación en tu vida? Cuando era pequeño, mi sueño era ser músico. Pero conocí el teatro y me fascinó estar en el escenario, y mi amor por la actuación comenzó allí.